Oh, I'm fine. It's a pleasure to be here with you and the Brazilian community. Uh, here we will, uh, our friend Jessica, she will translate our, our, uh, our conversation for the Brazilian community. And people as are entering in the room, uh, I ask you some, uh, a few minutes to give, the, give people the opportunity to enter here, please. Let me open the microphone for Jessica to... Jessica, me ouve bem? Olá, boa noite, sim. Hi, sim. Rachel, it's a pleasure to be here. Hey, Jessica, nice to connect with you here. Thank you for having me again. Of course. Bom, boa noite a todos também. Brett, boa noite. Marcos, boa noite. Valmir, boa noite. Uh, André, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. Um momento onde poderemos trocar ideias. Eu vou, vamos, façamos assim. Eu vou, vou fazer os comentários, Jéssica, e peço a você que, por gentileza, faça a tradução para que Rachel possa entender né, o que for falado, ok? Ok, Maverick. Rachel, I'm going to translate everything um, Cristiano is, uh, is saying, ok? Yeah, that, that sounds good. All right. Bom, é, em primeiro lugar, é, uma, é, é, estamos muito felizes em estarmos aqui neste ambiente, We are very happy, very pleased to be here um, in this space with you, Rachel. E para que nós possamos trocar algumas ideias. For us to be able to exchange some ideas. E em primeiro lugar, é importante que a comunidade conheça quem é Rachel Wolfson. In the first place, uh, it's important for the community to understand who Rachel Wolfens Wolfenson is. A jornalista, escritora, né, especializada em blockchain, cripto e tecnologia. She's a journalist and a specialized writer on blockchain, cryptocurrencies and technology. Tem atuado nos últimos anos, neste mercado novo e desbravado a tecnologia. She has, contrib she has contributed to various important publications in the technology space, including Forbes website. Eu, em particular, tenho acompanhado o seu trabalho, Rachel, há algum tempo. I'm following your, your work for a couple, um, for a long while, right now. As publicações do site Forbes e as publicações do Coin Telegraph também. Either on Forbes website and also the Coin Telegraph. E foi uma grata surpresa te ver no Twitter e tão logo eu te vi, eu solicitei amizade. Maverick, por favor, você pode repetir? E foi uma surpresa muito boa ter visto Raquel no Twitter. Oh, it, it was uh, a very good surprise to see Rachel on Twitter. E, e eu imediatamente pedi amizade. And immediately requested a uh, friend on Twitter. Nós, da área de comunicação, porque eu também, eu sou comunicólogo também, além de corretor. We, um, uh, só um minuto, eu estou um pouco nervosa, peço que vocês me desculpem. Rachel, I'm so sorry, I'm a little bit, I'm, I'm a little nervous right now, but um, let's go. <laughs> Maverick, por favor, poderia repetir? Sim, sim. É, quero dizer que tenho, eu, ao ler as publicações de, 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 de Rachel na Cointelegraph, 
Okay. Uh, when I wrote, when I read your publications on Coin Telegraph, uma coisa ficou bem clara para mim. Something got very clear from to me. O nível da sua inteligência através das suas colocações e análises. Uh, the level of your detailed coverage and analysis. E fica claro para mim também a profissional de primeira linha que você é. Yeah, he said that she is a top-notch professional. Que segue as tendências de perto de tecnologia. Who provides insights into the latest trends, developments and issues related to these technologies. O podcast Web3 também é muito relevante. Her podcast always features individuals involved in the sector's development, in addition uh, to the articles from Coin Telegraph, among which I can highlight the feature. E... Sim, e outra e uma outra coisa importante para falar. Something very important to say as well. É chamar a atenção da comunidade para visitar. Is to um, catch the attention of the community to visit. O site Coin Telegraph. The website Coin Telegraph. Porque existem publicações muito boas produzidas por Rachel lá. Because there are very important publications um, by Rachel over there. E, e, e duas em particular eu quero destacar. And two in specific I would like to highlight. O futuro dos contratos inteligentes, da adoção de contratos inteligentes para empresas. The future of smart contract adoption for enterprises. E a cobertura do Consensus 2023. And Consensus 2023. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas a sua cobertura... Unfortunately, I couldn't be present at the moment, but... Mas a sua cobertura... But your coverage... Trouxe grande conhecimento, grande noção do que foi falado lá. Brought great details, uh, brought great detail of what was spoken at the event. Muito bem. Vamos é, para que possamos começar as entrevistas, o modelo é entrevista. So now we're going to start the interview is a model of questions and answers. Eu quero fazer uma breve contextualização do panorama atual. I would like to do a brief um context of the present scenario of crypto space. Nas últimas décadas, as tecnologias para transações financeiras Over the past few decades, financial transactions technologies passaram por transformações significativas. Have undergone significant transformation mudando fundamentalmente a maneira como o mundo lida com dinheiro. Fundamentally altering the way the world deals with money. O que era sistema bancário centralizado? Previously depending on centralized banking systems. E métodos que nós chamamos convencionais para transferência and traditional methods of transfer após o advento das criptograf da, da dos criptos criptoativos uh, after the advent of crypto assets percebemos a mudança de abordagem para a descentralização uh, we perceived or introduced a decentralized and innovative approach 
Muito bem. Criptoativos como Bitcoin e XRP têm um papel crucial de, neste novo paradigma. Crypto assets like Bitcoin and uh, XRP have a crucial pay, uh, role in this um, system. Através da blockchain, eles transmitem transparência. Throughout the blockchain, they transmit transparency, segurança e eficiência. Security and efficiency. Sem precedentes nas transações financeiras. Yeah, unprecedented uh, on the uh, on the transaction financial transactions. Num novo modelo. In a new model. Que elimina intermediários. They eliminate intermediaries. Reduz custos. Reduce costs. E aumenta a velocidade no processo de transferências. And speed up the transactions on the process of... Em paralelo... Uh -huh. Ok. Em paralelo, vemos uma relação de oferta-demanda cada vez mais crescente. Supply and demand play an important role when it comes to crypto assets volatility. Onde a escassez cada vez maior das criptomoedas. The intrinsic scarcity of some cryptocurrencies. Contribuirá para a valorização. Contributes to their appreciation. E aumentará o uso a nível de aceitação global. While growing demand drives their use and global acceptance. Além disso, a norma ISO 20022. Furthermore, ISO 20022 standard. Tem um papel fundamental nesse contexto. Plays a fundamental role within this context por estabelecer padrões para mensagens financeiras by establishing standards for financial messages promovendo a intero interoperabilidade entre diferentes sistemas e promotes interoperability between different systems and facilitates e facilitando comunicação entre as instituições and facilitate efficient communication among financial institutions. Numa adoção generalizada, the widespread adoption que vai aprimorar ainda mais a eficiência e trans segurança de, nas transações. The widespread adoption of ISO 2022 can further enhance the efficiency and security of transactions. Something we've promoted, algo que vai promover integração mais suave nos sistemas tradicionais e inovações cripto. Promoting smoother integration between traditional systems and crypto innovations. Em resumo. In summary. Criptoativos representam uma revolução, uma evolução revolucionária. Crypto assets represent a revolution, uh, rev, revolutionary evolution in financial transaction technologies. Por serem mais eficientes, acessíveis e inclusivos. Offering a more efficient accessible uh, access, accessibility and inclusive alternatives. Eu, e em particular, eu acredito. In particular, I believe que nós temos uma adesão compulsória that we have a very um, 
I'm sorry, <risos> Maverick, uh, você pode, é, por favor, simplificar a sua frase? Sim, posso. Nós teremos uma adoção é, imposta. Ok. We will have a very um, enforced adoption of crypto assets. Yes. Yes, uh, até abril de 2026. By April 2026. Muito bem. Neste contexto. In this context. É, e pelo tempo ser curto. And because of our short time. Vamos ao ponto. We have, uh, let's get to the point. Através de seis perguntas. We have six questions for you, uh, Rachel. Rachel, como você sente o mercado norte-americano? How do you perceive the North American market at this time of crisis? E em sua análise, vivemos um momento de oportunidade? In your analysis, do we currently experience a moment of opportunities? Please, Rachel, yeah, tell us why, what you, what your, what your thoughts about it. Yeah, well, I, um, thanks for the question. I just want you to clarify, if you can, when you say in this time of crisis, what do you mean? Do you mean the collapse of like exchanges like FTX or, or do you mean inflation like what do you mean by in this time of crisis i guess um maverick um rachel rachel ela acabou de perguntar para você é, clarificar é, quando você diz tempo de crise se é, é em relação à inflação se é em relação a colapso de, é, de exchanges sim é o cenário de inflação principalmente nos Estados Unidos. Inflation, uh, uh, especially in the United States, Rachel. Ameaças de Brexit bancário. Uh, the, um, the risk of Brexit uh, in banking. E a adoção da norma ISO 20.022. In adoption of the standard ISO 2022. Eu não sei qual a tua visão e gostaria de entender, né, a visão. I don't know what it, uh, I don't know what is your idea, but I would like to understand it. Yeah. A visão de Ok, please. Okay, Go great. Ahead. Thank you. Yeah. Um and I'm going to speak slowly because I know Jessica you're translating. Um, so the North American market currently feels much better than it did a few months ago and okay. much better than it did even when we first saw the collapse of the exchanges like FTX and Celsius. Okay. And then I can keep, a, I can keep going, but Jessica, do you want to translate before I continue? Yes, please. I would like to. <laughs> okay, great. Then um, I'm going to pause yeah, so please, you can please. translate. Okay. Uh, so, um, Rachel acabou de dizer que o cenário na América do Norte já esteve pior, principalmente uh, a, a, perto daquele, daquela época, né, dos meses em que é, teve uma sequência de colapsos de exchanges. You can keep okay. going, Rachel, okay. please. Great. So, it seems like more innovation is happening in North America than previously. I think that a lot of people have started to realize that if America, at least in the, in the United States, if the United States wants to continue to innovate within the crypto and blockchain space, that innovation okay. that, you know, the builders have to keep doing that in the United States. People cannot continue moving offshore. Therefore, mm -hmm. builders and people are still in the United States innovating. Mm -hmm. Ela disse que ela disse que é, após esse essa sequência de colapsos, né? É, parece que 
as pessoas realizaram que os Estados Unidos precisa continuar caminhando, então tem muito desenvolvimento é, dentro do país, dentro do país, é, é, antes disso, as pessoas estavam indo para é, fora, fora dos Estados Unidos, né? desenvolvendo projetos fora dos Estados Sim. Unidos, e agora pra, é, parece, é o que ela sente, é o que ela vê, que agora os Estados Unidos está é, tentando é, chegar na corrida, né? parece que é, a corrida, é, eles não querem perder a corrida de inovação, basicamente isso. Ok, I'll continue. All right. Okay. Um, Another thing we're seeing due to inflation and just other instances of the fact that if, you're, if your fiat is in the bank account and you, you don't really control your money, right? So because of these instances, we're seeing a bigger push in the United States towards Bitcoin adoption. And I can explain why after you translate that. Okay. É, e parece que as pessoas é, agora... É, se, se sentem inseguras de é, realmente deixar o, o seu fiat dentro do banco, né? Houve, houveram muito, houve muitas corridas, é, pequenas corridas bancárias, não uma corrida bancária, é, que fez com que a, a grande população, ou, ou pelo menos as pessoas que estão ligadas em cripto, já começassem a adoção mais para o lado de criptoativos. Bitcoin, ela citou primeiro aqui. Yeah. So, right now, we're seeing... Um presidential candidates in the United States that are running um, or that hope to be on the ballot at least, they're pushing Bitcoin. So we've got candidates like RFK Jr. We've got Vivek um, Ramswamy and Andrew Yang. For instance, these candidates are all Bitcoin friendly pro crypto, not just Bitcoin, but pro crypto candidates in the United States. And that's That shows a lot, actually, that we have these policymakers pushing for crypto adoption and pushing for greater regulations or just more clarity around regulations in terms of crypto and Bitcoin adoption. Ok. É, então, ela está é, é, salientando aqui que existem é, hoje alguns, ela citou três candidatos à presidência dos Estados Unidos, um é, é, é o, o Robert uh, Kennedy, né, que, está, é, que é pró-Bitcoin, que é pró-cripto, pró-inovação, e ela disse que é para esse caminho que os Estados Unidos têm ido. Né? É, talvez na, nas eleições de 2024, dependendo de quem ganhar, isso pode acelerar. Tá, com regulamentações, né? os reguladores estão engajados nisso. Graças a Deus. Yeah. Yes, thank you. Yeah, so, so because of this, because we see policymakers now pushing for Bitcoin and crypto adoption, and because we're seeing builders in cities like San Francisco, Austin, Miami, pushing towards new innovations, The United States is still very much relevant in terms of an area to be when it comes to crypto and blockchain adoption. Not everybody is moving offshore. And so I do think that this is a very good opportunity for the United States, for the North American market to take advantage of crypto, blockchain, Web3 and get ahead while they still can. Um, we've also seen the Argentinian president now Who was just elected? Who's pro Bitcoin? And you know that's that's done a lot of uh, good for for Bitcoin as well. Sim, ok. Um, and Rachel acabou de dizer que é, essa ideia de que os é, que os de desenvolvedores migram né fora dos Estados Unidos para realizarem seus seus feitos é, acaba se tornando um pouco menos relevante de modo que os Estados Unidos ainda assim continua bastante relevante, principalmente em cidades como São Francisco, Miami, é, algumas cidades do Texas também, tem muito desenvolvimento relacionado ao cripto e, é, e blockchain. E essa questão da, dos políticos, né, candidatos à presidência, hoje mesmo, ontem mesmo tivemos aí a eleição do novo presidente da Argentina, isso tudo puxa é, mais para é, pró cripto, né? Isso tudo traz para gente uma perspectiva de que cripto ainda 
é, tem muita coisa para ser desenvolvida e principalmente os Estados Unidos ainda assim continua sendo relevante é, nesse cenário. É, eu, eu gostaria de colocar uma vírgula, é, fazer uma colocação, Rachel, se você me permitir. I would like to uh, give my opinion on something, Rachel, if you would, would let me. Sure. A política e o mercado geralmente sopram numa direção. Politics and markets usually goes in, in the same direction. E geralmente, e geralmente, por milagre, and usually, by a miracle, os, os ventos mudam repentinamente de direção. Uh, the wind goes uh, in a, on, on the opposite direction. E eu fiquei bastante feliz quando vi a sua entrevista com o Robert Kennedy. And I got very happy to see you talking to Robert Kennedy. Porque creio que nós tenhamos uma mentalidade parecida. Because I think uh, we have the same uh, mindset. De que o futuro é, in, é importante e necessário. The future is important and necessary. Vamos à pergunta 2. Let's go to the second question. Na sua visão, Rachel, considerando a utilidade e a adoção do XRP, você pensa que futuramente ele poderia, poderá se tornar um ativo sistemicamente importante para o fluxo do dinheiro global? In your, in your view, in your view, considering the utility and adoption of XRP, do you think it could potentially become a systematically important asset for the global monetary flow in the future? Yeah, yes, definitely. I think one of the best use cases of XRP is for digital payments. And, you know, the technology behind it with the XRP ledger, um, it makes digital payments very easy, seamless, low fees, fast. And so XRP, definitely can transform payments worldwide um, and I definitely do see that happening at some point for sure. Sim, é, na minha opinião, é, XRP é realmente um ativo para pagamentos digitais. É, Rachel, could you could you please repeat your sentence? Yeah, yeah, I was just saying XRP is very good in terms of digital payments. That's one of the best use cases for XRP. Yes. Ok. É, porque realmente XRP, ele foi construído para isso, né? É, pagamentos digitais, P2P, isso. And the technology, like the XRP ledger, makes payments fast, efficient, low fees, So, yes, there's a huge potential behind XRP to transform payments in particular. Sim, e a tecnologia por trás do XRP Ledger, né, é, possibilita com que o sistema seja rápido, custe, é, é, custo baixo, rápido, sem atrito, tudo que nós da comunidade XRP já sabemos. <risos> é verdade, <risos> verdade. É, in, é, inclusive... Quem acompanha de perto, né, o XRP? By the way, who uh, follows XRP and the technology? Sabemos que existe uma estrutura rodando 24 horas por dia através dos modems ao, ao redor do mundo. We know that there are uh, an, an structure, an infrastructure that goes uh, that works for uh, 24/7 um, throughout the globe. Por favor, Raquel, pode pode seguir. Please Rachel, go ahead. Rachel. Oh, 
Uh, yes, I just wanted to also say regarding the question, I wrote a great article on Cointelegraph about the XRP court ruling. Jessica, I'll let you translate before I continue. Thank you. Um, uh, Raquel está é, dizendo que ela tem um artigo muito interessante que ela escreveu para Cointelegraph e ela gostaria de falar sobre um pouco sobre ele aqui. Sim, é. inclusive este artigo. <risos> Yeah, and so the article is actually very important in terms of the adoption of XRP and the use cases because it was a small win, except it was actually quite major for the entire industry uh, that Ripple's XRP token is not considered a security when sold on digital asset exchanges. And that decision, you know, was, was made in the United States by Judge Torres. So that's a massive push in the right direction in terms of how XRP will be used in the future. Ok. Uh, ela acabou de dizer que esse artigo fala justamente sobre o fato de que é, a juíza Torres né, decidiu em julho de 2023 que o XRP não é um título, né? ele foi vendido lá atrás, é, mas, mas hoje ele não é caracterizado como um título de investimento. Então esse artigo fala sobre isso. Sim, foi publicado dia 24 de julho. Eu li, eu li, sim. Muito bom, excelente. Ótimo. Rachel, the next question? Yep. É, apesar de tantos documentos oficiais já publicados em relação à utilização do XRP para um mercado total na casa dos trilhões de dólares, qual é a sua opinião sobre o porquê deste ativo ainda poder ser comprado por um preço tão baixo pelos investidores de varejo? Despite the many official documents already published regarding the use of XRP for a market in the trillions of dollars, what is your opinion on why this asset can still be bought at such a low price by retail investors? That's a really good question. Um, so I think that right now, first of all, it's a great buying opportunity. <laughs> Jessica, you can translate that really quick. Ok, ok. É, um, ela disse que essa é uma pergunta muito boa e que é, realmente o, o XRP pode ainda ser comprado na, nas exchanges por é, o varejo, né? E ela já acabou de dizer que realmente é uma boa uma boa oportunidade de compra. <laughs> you yeah. can proceed. Yeah. So, I mean, obviously, look, that's not financial advice, but I think that once we see more yeah. institutions, once we see more institutions buying XRP and recognizing the value and importance of the technology, then we will for sure, in my opinion, see the price of XRP go up a lot. And I think that, you know, I hold Bitcoin. I've, I've been a big fan of Bitcoin for years now. XRP is definitely something that I am also very much interested in, and I'm also very much believe in as a token because of the utility behind it. Sim, é, ela disse que realmente o XRP é, é claro que não é conselho de aconselhamento financeiro de investimento, mas sim, sim é uma grande oportunidade e assim que as instituições perceberem mesmo o real valor do XRP não do XRP, da tecnologia por trás do XRP Ledger, ela acredita que o valor é, se valorize bastante tá é... Rachel? Yes? Uh, what did you say about um... Your, ah, ok, sorry, <risos> and Bitcoin, and Bitcoin. Um, ah. ela é, ela é uma, uma, uma holder de Bitcoin, né, e segura Bitcoin por anos, mas também acredita é, na valorização e no, no potencial, né, intrínseco do XRP e do XRP Ledger. Uhum, sim, sim, eu, eu fui holder de Bitcoin durante um tempo, mas hoje estou 70% em XRP. Sim. Um, Maverick said that he was a, a former holder of Bitcoin, but today he's 70% on XRP. Yeah, no, I think, I mean, look, it's it's smart in my opinion. I think Bitcoin is, is a very, very good investment. 
Uh, but the utility behind XRP, once it starts being utilized more, we will definitely see the price go up. And I think the price being, you know, low right now is a very good opportunity for retail investors. Yes. For sure. yeah. It's kind of like Bitcoin when Bitcoin was, you know, very, very low as well. That's what I think. Absolutely. Um, oh. Raquel falou né, que realmente ela é uma holder de Bitcoin, mas também acredita que XRP, é, de forma, é, assim que é, as instituições realmente entrarem, né, é, será uma oportunidade muito boa para quem comprou cedo. Né? Ela, ela diz que é, consegue enxergar a oportunidade clara é, em XRP. E que isso fique registrado para os nossos amigos da comunidade brasileira, porque... No Brasil, Rachel, XRP não é uma moeda popular. As pessoas ainda não entenderam o potencial de XRP. And, and, and Rachel Maverick just said that um, it's a good um, it's a good saying of you uh, about XRP because in Brazil, this uh, currency, this bridge currency, whatever they want to call. <laughs> It's it's not too pop popular like yeah. Bitcoin is, so it's a good opportunity to spread the word um, to the Brazilian audience. Yeah, I agree. I mean, that, like I said, it's such a good time for retail investors to get get in with XRP because the price is still low enough. But I do think we're going to see it skyrocket just because the utility behind it is so useful. Yes, I agree. Um, e a Raquel disse que realmente é, mu é muitas muitas pessoas não veem realmente o, o, o valor ainda porque né o mais os mais famosos né os, os pioneiros foram Bitcoin e Ethereum mas é, a partir do momento que que as coisas foram and forem andando né regulamentações instituições entrando sim esse token esse essa moeda tem tudo para ir para a lua, como alguns falam, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é exatamente isso que, que ela é, falou aqui na, na fala. Falou aqui no, nos dizeres dela. Sim, eu prefiro o Marte. Vamos na pergunta 4. É, Rachel, durante toda a história do espaço de criptografia, você pensa que houve um experimento social de preparação para os anos que vem pela frente, a adoção DLT, blockchain, por governo institucional, na sua opinião, XRP e outros ativos relacionados ao padrão de mensagens financeiras ISO 2022, poderão desempenhar papel relevante na fase de maturidade dos ativos digitais? Please, Rachel, go ahead. Throughout the history of of the crypto space oh, yeah. through, throughout the history of the crypto space do you think there has been a social experiment in preparation for the years to come like i mean dlt and blockchain adoption by governments and institutions also in your opinion can xrp and other assets related to the iso 2022 financial messaging standard play a relevant role in the maturity phase of digital assets Yeah, um, I haven't thought so much about this question, so I'm going to be brief. But um, I do think that the use of stable coins, if you know, that is is getting people excited about how they can send payments without having high fees or high wait times or anything like that. So I think stable coins are a good example of how, you know, maybe an experiment and how these may be used to come. Jessica, I'll let you translate that. Ok. É, a Raquel disse que ela realmente não pensou muito ainda nessa pergunta, mas ela pensa que é, é, o fato de, de moedas estáveis, né, stablecoins, já, já estarem sendo utilizadas pela população que adotou é, cripto, né, já pode ser considerado um experimento né, ou uma preparação para o que está por vir, porque realmente quando os CBDCs entrarem, é, a gente acredita que é, isso seja uma realidade de todos, né? A gente pode ver aí questão do PIX, é, pagamentos instantâneos, né? Isso é muito conveniente para a população. Então, isso daí vai é, preparando é, o cenário, né? De acordo com, com essas utilidades. 
Sim, no Brasil, é, nós temos o exemplo do PIX, como você falou, Jéssica, uhum. e nos Estados Unidos temos o FedNow. E também, a nível mundial, temos o Open Source, que é a uhum. tecnologia bancária de código aberto dos bancos. Sim, Rachel, a uh, Maverick said uh, that in Brazil we have PIX, there is an instant payment system, and also the United States just launched uh, FedNow, right? And there is a, a third one called Open Source. Open Source? Maverick? Sim. Open Source, yes. Sim. Sim, fonte aberta. É a tecnologia bancária de unificação das contas bancárias. Informação, informação aberta a todas as instituições bancárias. Ok, yeah, it's all open uh, information for everyone within the system. Em parte é uma preparação também, né, para um novo paradigma, um novo modelo. Sim. A próxima pergunta? Sim, pergunta número, pergunta 5. Rachel, você pensa que as regulamentações causarão uma seleção dos players mais importantes e relevantes nos, dentro do espaço da criptografia, no espaço bancário em geral, no espaço? Rachel, do you think regulations will lead to a selection of the most important uh, and relevant players in the space? Yes, 100% I do. I think that regulations within the crypto industry are necessary. I think that this is the only way we're going to see mainstream adoption and widespread adoption. Jessica, I'll let you translate before I continue. Thank you. Uh, Raquel disse que realmente pensa que re, é, regulamentações definitivamente vai separar ali quem é que está pronto para essa próxima fase é de quem não está, né? Realmente, a gente vê aí muitas... É, muitos, muitos, muitos projetos esquema, né? Então, essas regulamentações vão, vai, vão realmente separar o joio do trigo, como a gente fala no Brasil. E um, I do think we'll see the most relevant players in the space survive regulatory um, clarity, for instance, um, like XRP. Them, them um, with the XRP court ruling being in favor of XRP, that was a huge win. And it just goes to show that playing by the rules will be very relevant for, for XRP and the entire community, in my opinion. Okay. Yes. Um, Rachel disse que realmente é, aqueles projetos que estão ali de acordo com a lei, por exemplo, o XRP que já teve ali uma definição de que não é um título, já está ali é, buscando cl é, claridade regulatória com a SEC, isso para falar dos Estados Unidos, né? em outros países também é, o XRP é, é considerado como é, legal. Né? Então esses projetos, esses ativos que estão ali relacionados é, diretamente com os regulamentadores, tem tudo para dar certo, tem tudo para prevalecerem. Excelente. I also Vamos... think it's important that... Oh, go ahead. No, please, Rachel, go ahead, please. Okay. I was going to say, I think it's important that, you know, ex... well, yeah, like, you see exchanges like Coinbase and Kraken... And you see what Ripple did with the XRP court ruling. They took the time. They have the time. They have the money. They have the knowledge to fight back against the SEC and policymakers in the United States. And that allows them to thrive overall. And so these are the ecosystems that we're going to actually, in my opinion, see come out on top versus not because they're taking, you know, they're fighting back and they're actually winning, which is amazing. Sim, ela salientou que esses, esses ativos, esses ativos essas, esses projetos que estão realmente lidando ali é, com a SEC, já tem, é, já estão inscritos lá né, com a SEC, por exemplo, a Kraken, ela é, salientou, esses são os ativos e projetos, né, exchanges, isso também vale para exchanges, sairão por cima no final das contas. Perfeito. Bom, é, vamos à última pergunta? 
Vamos lá. É, certamente, né, bancos e instituições que testaram e estão utilizando o XRP Ledger é, para processar transações é, não fazem isso com volumes baixos de negócios. E, de acordo com artigos da Ripple, 2027 espera-se que o mercado de pagamentos transfronteiriços cresça para mais de 250 trilhões de dólares. Qual a sua visão, Rachel, a respeito deste assunto? Certainly, banks and institutions that have tested and are using the XRP ledger to process transactions do not handle low volume, volumes of business. And according to Ripple articles, it is ex expected that uh, the cross-border payments market will grow to over $250 trillion by 2027. What is your view on this matter, Rachel? Yeah, I mean, I didn't read the article or the findings, but I do think that cryptocurrency being used for cross-border payments is one of the best use cases. And I do definitely see that growing moving forward. And I think that as as time passes and we see policymakers start implementing regulations around crypto, we're going to see it, it being used more, which is going to be very good for cross-border payments. Sim, então, Raquel disse que é, ela não, não, não chegou a ler o, o documento que salienta esses, salientam esses números, mas a gente tem aqui, depois posso até deixar aqui na descrição para vocês, mas ela disse que sim, acredita que é, tanto os ativos né, que estão ali relacionados é, com o protocolo de mensagens financeiras ISO, os que têm compatibilidade, como o XRP, né, eles vão realmente ter um papel muito importante nesse sistema por conta da clareza regulatória, da eficiência da tecnologia. Então, basicamente, foi isso o que Raquel disse. Cristiano? I have nothing else to add there. <laughs> no, no problems. Jessica, I'll just take this time to say I do have a hard stop in five minutes. So I don't know if Maverick wants to ask more questions or if you want the audience to ask questions, but I do have to sign off in five minutes. It's fine, Rachel. It's been a pleasure to have you here. Uh, I don't have any more questions. Uh, I'm sure Maverick uh, doesn't either. So thank you for being here. I'm not sure if he is listening to us right now, but I will go ahead and say that Uh, thank you very much uh, for attending with us today. Yeah, thank you. It's been a pleasure having, uh, ha thank you for having me on. It's been a pleasure joining you guys. Of course. And, and if anybody has any questions, they can follow me and DM me on Twitter. And I'm also going to encourage everyone to check out my podcast, Web3 Deep Dive. Uh, tomorrow I'm putting out an extremely, probably one of my best interviews with Caitlin Long on the podcast, um, on YouTube, Spotify, and all of that. And she goes in detail about um, Custodia, the crypto-friendly bank that she's established in Wyoming and how the Fed tried to kill, <laughs> to kill the horse, but, yeah, but she you know, pushed through. So it's, it's really good. I encourage everyone to give that a listen tomorrow. Okay. Uh, Raquel disse que é, foi um prazer estar aqui conosco e ela é, fica aberta a perguntas. Se quiserem é, é, mandar mensagens diretas para ela, pode mandar perguntando. E ela também tem um podcast chamado Web3, podcast no YouTube. E amanhã ela vai receber uma outra pessoa de muita relevância nos Estados Unidos, a Caitlin Long, que é, fala sobre a experiência dela com o banco de investimentos é, custódia, se eu não me engano. É, e ela está aberta a todos vocês da nossa comunidade brasileira. Thank you, Rachel. Cool, thanks. Thanks, guys. Okay, talk to you later. Bye. Bye. Bye.
Bom, pessoal, como eu não sei se o Cristiano Maverick está ouvindo, uh, parece que ele perdeu o sinal. Eu vou encerrar essa entrevista e nos falamos nos próximos vídeos aqui no Twitter também. Muito obrigada pela presença de todos vocês, viu? Foi um prazer aqui é, expor a, a nossa amiga Rachel, Rachel Wolfson. E até mais.